ARIN
മത്സ്യമേഖലയുടെ മൊത്തം അടങ്ങില് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ വരും സർ കേന്ദ്ര ധനസഹായം ഗണ്യമായി വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അർത്തുങ്കൽ അറുപത്തൊന്ന് കോടി താനൂർ മുപ്പത്താറ് കോടി വെള്ളയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി മഞ്ചേശ്വരം മുപ്പത് കോടി തോട്ടപ്പള്ളി എൺപത് കോടി കാസർഗോഡ് അമ്പത്തൊമ്പത് കോടി ചെത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോടി പരപ്പനങ്ങാടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി കായംകുളം മുപ്പത്താറ് കോടി മുനമ്പം എട്ട് കോടി നീണ്ടകര പത്ത് കോടി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടി രൂപ ഇവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണം ഇവയെ വായ്പയെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തത്വത്തിൽ നബാർഡ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പണി ആരംഭിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ചെത്തി പരപ്പനങ്ങാടി തുറമുഖങ്ങളെ കിഫ്ബി സഹായത്തോ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും കിഫ്ബി സഹായത്തോ നടപ്പാക്കുന്ന ആശുപത്രി നവീകരണ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന തീരദേശ ആശുപത്രികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റല് കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രികൾ ഫറോക്ക് പൊന്നാനി ചാവക്കാട് കരുവേലിപ്പടി ചെട്ടിക്കാട് കരുനാഗപ്പള്ളി നീണ്ടകര ചെറിയങ്കീട് എന്നീ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തീരദേശത്തിന് മുൻഗണന നൽകും തീരദേശത്തെ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും കുടുംബാരോഗ്യ സ്കീം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും തീരദേശത്തെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്കൂളുകളെയും ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ നവീകരണ പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തും കടലാക്രമണം വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ചെല്ലാനം ഇടമനക്കാട് പൊന്നാനി ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടിയന്തര പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സമഗ്ര പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള തീരത്തുടനീളം സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് അവസാന രൂപം നൽകും ഇതിനായി ഇതിനകം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സർ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള തൊള്ളായിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം തീരദേശ മേഖലയിൽ നടത്തും ഇതിൽ തീരദേശ ഹൈവേയോ മറ്റു റോഡുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നെടുത്തു പറയട്ടെ കടലും കാറ്റും തീരത്തിന് ഉയർന്നു നൽകുന്നവരാണെന്ന് സുഗുമാർ എട്ടി ചെർപ്പാടി പക്ഷെ ആലോചനാരഹിതമായ മനുഷ്യ ഇടപെടൽ പ്രകൃതിയെ മഹാമൃത്യുരക്ഷസായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കെടുതി വിതച്ച് അലറുകയാണ് കാറ്റും കടലും പക്ഷെ തീരം തളരില്ല പ്രിയങ്കരിയായ കവി പാടിയതുപോലെ കടലമ്മതന്മാറിൽ കളിച്ചു വളർന്നവർ കരുത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സർ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ തീരം ഈ കെടുതികൾ അതിജീവിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഈ ബഡ്ജറ്റ് അത് ലക്ഷ്യമിടും ഏത് ദുരന്തവും കെടുതിയും സ്ത്രീകളെയാണ് ഏറ്റവും തീഷ്ണമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഓഖിയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്ത് ഉദാഹരണം നോക്കൂ പുരുഷന്മാർ മരിച്ചു ഇനി കുടുംബം പോറ്റേണ്ട ചുമതല സ്ത്രീകൾക്കാണ് ശിഷ്ട ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും യാതനകളെയും അതിജീവിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളാണ് സാറാ തോമസിന്റെ വലക്കാറെന്ന നോവല് ഒരു കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അറിയാമേല് ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിച്ച് കരയ്ക്കിൽ കരയ്ക്കിൽ എത്തിക്കുകയും വിറ്റുകിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ട് വീട് നടത്തേണ്ട ഭാരം ആ പാപത്തുങ്ങൾക്കാണ് അങ്ങനെ മീൻ പിടിച്ച് കരയിലെത്തിച്ചിരുന്നവരെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കവർന്നെടുത്തത് ഇനി അന്നത്തെ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത് മുതൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴില് ഭാവി ജീവിതം എന്നിവയ്ക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ത്രീ എത്തുന്നു അവൾക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞോടാനോ കീടങ്ങാനോ കഴിയില്ല ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീയുടെ മാത്രം അനുഭവമല്ലത് കുടുംബങ്ങളുടെ കാണാപ്പണിയടക്കം വിലമതിക്കാത്ത അധ്വാനമാണ് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം സർ ഒരു സ്കൂൾ കലോത്സവത്തില് കവിതാചനക്ക് അടുക്കള എന്ന വിഷയം ലഭിച്ചപ്പോൾ പുലാപ്പറ്റ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് ഏരിയായ എൻ ബി സ്നേഹ എഴുതി കെമിസ്ട്രി സാറാണ് പറഞ്ഞത് അടുക്കള ഒരു ലാബാണ് പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് വെളുപ്പിനുണർന്ന് പുകഞ്ഞ് പുകഞ്ഞ് തനിയെ സ്റ്റാർട്ടാകുന്ന കരിപുരണ്ട കേട് വന്നൊരു മിഷ്യൻ അവിടെ എന്നും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സർ ഈ അധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അന്തസ് സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും കേരളം പ്രബുദ്ധതയുടെ പ്രകാശ ഗോപുരമായി നിൽക്കുമ്പോഴും ലിംഗനീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അപമാനകരമായ നിരക്ഷരതയാണ് നാം പുലർത്തുന്നത് അതേസമയം അടിച്ചമരത്തിലിന്റെ അവഹേളനത്തിന് നാട്ടുനടപ്പുകളെ നിവർന്നു വെല്ലുവിളിക്കാൻ പുതിയ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറായി വരുന്നു സിനിമാ മേഖലയിലടക്കം ആൺ കൊയ്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള തീക്ഷണമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവും അന്തസ്സും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഈ പടയോട്ടത്തിന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നു സർ അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യകാരിയുടെ വരികൾ ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ ബഡ്ജറ്റ് ഈ
വ്യാപാരം സൂക്ഷിച്ചു ചെറുകിട ഉൽപ്പാദനം തകർന്നു കോടിക്കണക്കിന് തൊഴിലിനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു നോട്ട് ദൂരം കൊണ്ടുവന്ന് പലഞ്ഞ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് അവധാനില്ലാത്ത നടപ്പാക്കിയ ജി എസ് ടിയും തിരിച്ചടിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ എട്ട് ശതമാനത്തിലേറെ വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ദേശീയ വരുമാനം ഏഴേ പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഉയർന്നത് ചരക്ക് സേവന നികുതി ജി എസ് ടിയുടെ ചരിത്രം യു പി എസ് സർക്കാരിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന് നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ധനമന്ത്രിമാരുടെ എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി അജണ്ടയായി മാറുകയും ചെയ്ത അക്കാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷം അവസാന നിമിഷം നിലപാട് മാറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുമായിരുന്നു നടപ്പിലാകുമായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാർ ജി എസ് ടിയിലേക്കുള്ള നീക്കം ദ്രുതഗതിയിലാക്കി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ജി എസ് ടിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടന സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ലോകസഭാ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് രാജ്യസഭയും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും അംഗീകരിച്ചു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ കേരളം സ്വീകരിച്ച നിലപാടിതായിരുന്നു ഒന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുക ഇതിനായി ജി എസ് ടി നിരക്കിൽ ചെറിയ ബാൻഡിനുള്ളിൽ വേണം നിശ്ചയിക്കാൻ അഥവാ നിരക്കിൽ ചെറിയ നീക്കുപോക്ക് വരുത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം വേണം നികുതി ഭരണത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം വേണം നികുതി വിവിധത്തിൽ ഉയർന്ന പങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം രണ്ട് നികുതി ഭാരം കുറയണം പക്ഷെ ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്ക് ഉയർന്ന നികുതിയും ആവശ്യ വസ്തുക്കൾക്ക് നികുതി ഒഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നികുതിയോ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായം കേരളത്തിന് പരമാവധി അനുകൂലമാക്കുന്നതിന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തത്വത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് കേരളം അതിശക്തമായി എതിർത്തു ഇക്കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചു മറ്റുള്ളവയിൽ ഭാഗികമായ നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ ചരക്കുകളുടെ മേലുള്ള നികുതി ഭാരം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം എക്സൈസ് വാറ്റ് തുടങ്ങിയ നികുതി നികുതികളേക്കാൾ മൂന്നിലെന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞെങ്കിലും സാധന വില കുറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ജി എസ് ടിയുടെ നേട്ടം ജനങ്ങൾക്കല്ല വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഇക്കാര്യം തുടക്കം മുതൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഉന്നയിച്ച ആന്റി പ്രോഫിറ്റ് ക്ലോസ് നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മുൻകൈ എടുത്തതും കേരളമായിരുന്നു എക്സൈസ് നികുതിയെ ബാധകമല്ലായിരുന്ന ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽ ജി എസ് ടി അനുവദിച്ചത് ആ മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചിടിയെ ഇതും കേരളം ഉന്നയിച്ചൊരു പ്രശ്നമാണ് സമീപകാലത്ത് മാത്രമാണ് നികുതി പരിധി ഒന്നര കോടി രൂപയെ ഉയർത്തി ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് റീഫണ്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കയറ്റുമതിക്കാരും അതാളത്തിലായി ജി എസ് ടി വരുന്ന പോലും നികുതി പിരിവിന്റെ കാര്യക്ഷമത കൂടും എന്ന് പൊതുധാരണ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല കാരണം ലളിതമാണ് ജി എസ് ടി ഭരണ സംവിധാനം ഇതുവരെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല ഒരു മാസത്തെ പൂർണ്ണ റിട്ടേണുകൾ ഡിസംബർ മാസം വരെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നികുതിദായകർ നൽകുന്ന ചുരുക്ക് കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നികുതി ലഭിക്കുന്നത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയാനാവില്ല ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കി ഇപ്പോൾ ഏഴാം മാസത്തിൽ റിട്ടേൺ സമ്പ്രദായം സമൂലമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് പകരം ഉദ്ദേശിച്ച ഇ വേ ബിൽ സമ്പ്രദായം ഇന്നലെയാണ് നടപ്പായത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായി നികുതി വരുമാനം അഗ്നേന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ താഴെയാണ് ജി എസ് ടി ലയിപ്പിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പരോക്ഷ നികുതികളാണ് എന്നാൽ ജനുവരി മാസത്തെ നികുതി വരുമാനം എൺപത്താറായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ പിരിച്ച നികുതിയിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഐ ജി എസ് ടി നികുതി ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ നികുതി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ട് ഉയരും എന്ന് നിയമസഭയിലടക്കം ഞാൻ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നികുതി വരുമാനം വാറ്റുകാലത്തെ പോലെ തന്നെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ പതിനാല് ശതമാനം വർദ്ധന ജി എസ് ടിയിൽ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തെ ശരാശരി എടുത്ത സംസ്ഥാനത്ത് വിൽക്കുന്ന ചരക്കുകളിൽ നിന്ന് നാം നേരിട്ട് പിരിക്കുന്ന എസ് ടി എസ് ടി നികുതി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപ വരും ഇതോടൊപ്പം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ചരക്കുകളുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട നികുതി നമ്മൾ അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ഐ ജി എസ് ടി നികുതി ശരാശരി പ്രതിമാസം എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ ജി എസ് ടി എസ് ടി എസ് ടി
അതോടെ ബില്ലെഴുതും എഴുതാത്ത നിർബാധം ചരക്കൽ കേരളത്തിലെ കൊഴുകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി ഈവ ബില്ലെഴുതാതെ കേരളത്തിലും വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നികുതിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാകും ഈ തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം കേരളത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇ ഡിക്ലറേഷൻ സമ്പ്രദായം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു പലവട്ടം കൗൺസിൽ ഈ പ്രശ്നം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയില്ല ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടതില്ല എന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ജി എസ് ടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ നികുതി ഭരണത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അധികാര നഷ്ടത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ അനുഭവം നികുതി നിരക്കൾ മാറ്റുന്നതിനോ നികുതി ഭരണച്ചിട്ടകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കഴിയില്ല വാറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഈ അധികാരങ്ങളിൽ നല്ല പങ്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഔപചാരികമായി ഇവ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള അധികാരങ്ങൾ കവരുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളെയും ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേരളം കൈക്കൊള്ളുന്നത് ജി എസ് ടി മാത്രമല്ല പെട്രോൾ മേളന വിൽപ്പന നികുതിയും രജിസ്ട്രേഷനും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും വന്നഗതിയിലാണ് വളരുന്നത് യഥാക്രമം പതിനെട്ടും പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം വീതം ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി നവംബർ മാസം വരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ കേരളത്തിൽ നികുതി വരുമാനം ബഡ്ജറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച പതിനാറേ പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനത്തിന് പകരം അഞ്ചേ പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം വീതമേ വളർന്നുള്ളൂ കേന്ദ്ര ധനസഹായമാവട്ടെ നവംബർ മുതൽ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഉയരുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ വർധന ഏഴേ പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമായി സർ എഴുപത്തഞ്ച് അല്ല എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് വളർന്നത് അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ വർധന ഏഴേ പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമായി അതേസമയം പദ്ധതി ചെലവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാവും പദ്ധതി ഏറെ ചെലവ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഉയർന്നു അഞ്ചു വർഷമായി കേരളത്തിൽ ധനകാര്യ സ്ഥിതിയുടെ പൊതു പ്രവണതയാണ് ഈ വരവും ചെലവും തമ്മിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന പൊരുത്തക്കേട് ഫലമോ വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയി വർഷാവസാന വകുപ്പുകൾ വകുപ്പുകൾക്കുള്ള പദ്ധതി പണം ചെലവായി കണക്കെഴുതിയ ശേഷം ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പതിവായി ഇതുകൊണ്ടും മതിയാമഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഇ ലാംസ് രജിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നു പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രൊജക്ടുകളെല്ലാം തിരക്ക് പിടിച്ച് തീർക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ഇ ലാംസ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അടുത്ത വർഷം നടപ്പാക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വർഷവും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന പദ്ധതി ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു അതിപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളുടേതായി ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ട്രഷറികളിൽ ചെലവാകാതെ ഏതാണ്ട് സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പതിമൂവായിരം കോടി രൂപയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനു പുറമെയാണ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക പി എഫ് ൽ ലയിപ്പിച്ചപ്പോഴും ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഉണ്ടായ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർധന ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന അസൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർധന ബജറ്റ് കണക്കെഴുത്തിൽ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വായ്പാ വരുമാനമായിട്ടാണ് സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലെ വരുമാനം പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു ഇത്തരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചത് ചട്ടലംഘനമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നമ്മുടെ അനുവദനീയമായ കമ്പോള വായ്പയിൽ തുക കുറവ് വരുത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരമേ നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കടമെടുപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ ദൈനംദിന ചെലവിന് പണം തകയാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർബന്ധമാവുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ വകുപ്പുകളെ ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തു ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള പണം ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ അധിക അനുമതിയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്ത പണം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇനിമേൽ പണം ചെലവാകാതെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകൾ കുന്നുകൂടുന്ന പ്രവണത കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കും ഈ നടപടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വരുമാനവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം തുടരുകയാണ് ഈ പൊരുത്തക്കേട് പരിഹരിച്ച് തീരും കർശനമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം അനിവാര്യമാണ് ധനക്കമ്മി അനുവദനീയമായ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ ഒതുക്കി
പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റ് കണക്കിൽ അത് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമായി വീണ്ടും താണിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ധനക്കമ്മി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ റവന്യൂ കമ്മി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ബഡ്ജറ്റ് മതിപ്പിൽ ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനമായി കുറച്ചു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ പുതുക്കിയ കണക്ക് പ്രകാരം ഇത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമായി താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ് സർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ റവന്യൂ കമ്മി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ജി എസ് ടി വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധന ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ധനസ്ഥിതി സുസ്ഥിരമാക്കുന്ന ഈ നീക്കം കൂടുതൽ സുഗമമാകും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കടുത്ത സാമ്പത്തിക അച്ചടത്തെ അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പറയുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്ത വിരോധാഭാസമാണ് കേന്ദ്ര ധനക്കമ്മി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടത് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ഇന്നലെ അഭിമാനം കൊണ്ടത് ഇത് സാധിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പൊതുമേഖല ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ഓഹരികളും വാങ്ങിയത് ഒ എൻ ജി സി പോലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുകാലിൽ നിന്ന് വലതുകാലിലേക്കുള്ള ഈ മന്ദമാറ്റം ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പ്രതിഷേധാർഹമായ കാര്യം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാതെ എഫ് ആർ ബി എം റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള പരിശ്രമമാണ് കടമെടുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ഇനിയും പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ നീക്കം സംസ്ഥാന ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ബഡ്ജറ്റിലെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കിഫ്ബി വഴിയുള്ള വമ്പൻ മൂല നിക്ഷേപ കുതിപ്പ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് ഏതാണ്ട് അമ്പത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റുകളിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അവയിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടിയോളം രൂപയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പണം അനുവദിച്ച നിർവഹണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അധികം താമസിച്ച മറ്റൊരു പതിനായിരം കോടി രൂപക്ക് കൂടി അനുവാദം ലഭിക്കും ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലും സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ നിക്ഷേപം ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിന് ഒരു മരുമരുന്നാവും ഈ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അനുഗണനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജകമാകും പക്ഷേ കിഫ്ബിയും അക്ഷയ നിധിയല്ല വായ്പ എടുക്കുന്ന മുതലും പലിശയും തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ് ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശയും മൂന്ന് വർഷം മൊറട്ടോറിയവും ഏഴ് വർഷം തിരിച്ചടവ് കാലവും അനുമാനിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരിച്ചു നൽകേണ്ടി വരും ഈ സഭ പാസ് കിഫ്ബി നിയമപ്രകാരം പെട്രോൾ സെസിന്റെയും മോട്ടോർ വാഹന നികുതിയുടെയും വിഹിതമായി തിരിച്ചടവ് തിരിച്ചടവ് കാലയുള്ള തിരുവനന്തപുരം മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ കിഫ്ബിക്ക് ഗ്രാൻഡായി ലഭിച്ചിരിക്കും തങ്ങളുടെ ഭാവി വരുമാനത്തെ സെക്യൂരിറ്റൈസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് കിഫ്ബി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിൽ കിഫ്ബിക്ക് ഗ്രാൻഡായി ലഭിക്കുന്ന തുകയും തിരിച്ചടവ് ബാധ്യതകളും സന്തുലിതമായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടേ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് കിഫ്ബി ബോർഡ് അനുവാദം നൽകൂ കിഫ്ബിയെ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഭാവിയിലെ ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയാണ് അനിവാര്യമുള്ളവയാണ് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് മിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മൂലധന ചെലവുള്ള പണം കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടെത്തേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഒന്ന് ഇന്ന് വേണ്ടി വരുന്നതിനേക്കാൾ പതിനൊന്നടങ്ക് ചെലവ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി വരും രണ്ട് അതോടൊപ്പം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവയുടെ നേട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തന്ത്രം കിഫ്ബി വഴി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ന് നടത്തുകയും അടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം നമ്മൾ അനിവാര്യമായി ഇത്ര നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്ന തുക നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കിഫ്ബിക്ക് കൈമാറുകയുമാണ് സർ ഇതുവരെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കിഫ്ബിക്ക് ഗ്രാൻഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം കോടി രൂപക്ക് ജനറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ബോണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അടുത്ത മൂന്നാല് മാസക്കാലത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് പണം നൽകുന്നതിന് ഈ തുക മതിയാവും തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ വേണ്ടി വരുന്ന തുക കമ്പോളത്തിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവും നേരിടില്ല ക്രിസിൽ ഇക്ര എന്നീ രണ്ട് റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളും കിഫ്ബിക്ക് എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്
എം ആർ ചേപ്പൻ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കും ഇതിനുള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നവർക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പെൻഷനും ലഭ്യമാക്കും പലിശയല്ല ഡിവിഡൻഡും കമ്മീഷനുമാണ് ചിട്ടിയുടെ നടത്തിപ്പ് തത്വങ്ങൾ എന്നത് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ചിട്ടിയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കും വിദേശ മലയാളികൾ വലിയൊരു സംഖ്യ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു മാർഗമായി ചിട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉറപ്പായും ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നാടിന്റെ വികസനത്തിനുള്ള സഹായമായി അത് മാറുകയും ചെയ്യും ചിട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് കിഫ്ബി ബോണ്ടുകളിൽ ഹ്രസ്വകാല ബോണ്ടുകളായി നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഭാവനയല്ല എന്ന് ചിന്തി ഭാവനയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ കെ എസ് എഫിക്ക് പതിനെണ്ണായിരം കോടിയുടെ ചിട്ടി ടേൺ ഓവർ ആണുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രഷറിയിലെ ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രവാസി ചിട്ടിയിൽ നിന്ന് മാത്രം കിഫ്ബിക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ വലിയ തോതിൽ വിഭവ സമാഹരണം നടത്താൻ കഴിയുന്നു കഴിയുന്ന കഴിയുന്നതാണ് കിഫ്ബി പദ്ധതികൾക്കുള്ള കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് പലരും വിമർശിക്കാറുണ്ട് കർശനമായ ചിട്ടകളും പരിശോധനയും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതികൾ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇളവ് നൽകാനാവില്ല കിഫ്ബിയിൽ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും നേട്ടക്കോട്ട വിശ്ലേഷണവും പാരസ്യ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പ്രകടവും വിശദമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും എസ്റ്റിമേറ്റും അനിവാര്യമാണ് നിർവഹണ ഏജൻസികളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തുകയും പരിഹാരമുള്ളൂ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നബാർഡിന്റെയും മറ്റും പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തന പഥത്തിലെത്താൻ ശരാശരി രണ്ടു വർഷം എടുക്കാറുണ്ട് കിഫിയുടെ പകുതിയോളം പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് നിർവഹണ അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ പദ്ധതികളും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ പ്രവർത്തന പഥത്തിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നിനി കുറപ്പുണ്ട് സർ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും വളരെ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരു സൂചകി സൂചകയിലേക്ക് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടട്ടെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മുരടുപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കേരള സമ്പദ്ഘടന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം വേഗതയിൽ വളർന്നു ദേശീയ ശരാശരിക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെത് ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിലും ജീവിത ഗണമേ ഗുണമേന്മ ഉയർത്തുന്നതിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനം തുടർന്നു എക്കണോമിക് സർവേയിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് സംശ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ അതിജീവന ശേഷിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ഗൾഫ് തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ ഈ അനുഭവം നമുക്ക് കരുത്ത് പകരും കിഫ്ബി എന്നുള്ള വൻ നിക്ഷേപം ഇതിന് നമ്മെ സഹായിക്കും സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിലെ പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിനുണ്ടായ ടിഡിവും മൂലം പാവപ്പെട്ടയുടെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ചെലവുകളിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് സഭയ്ക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് പാവങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കുമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ മുൻഗണന ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശം സമ്പൂർണ്ണ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത് വിവരിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മുതലാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായത് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങുക എല്ലാവർക്കും വീട് നല്ല ഭക്ഷണം മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കടക്കം സൗജന്യ ചികിത്സ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ എന്നിവയാണ് സമ്പൂർണ്ണ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതിയുടെ സുപ്രധാന കണ്ണികൾ സർ ഇവ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണം ഒരു നല്ല കുല വെട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഴി മുട്ടയിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളത്തിലെ കുട്ടികളോ തമ്പാനോ അന്വേഷിച്ചു വരും ഒരു ചീരത്തെ നടാനുള്ള ശീലം പോലും എന്നോ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യർ നെല്ല് എന്ന നോവലിൽ പി വത്സല കോറിയിട്ടതുപോലൊരു കാലം കേരളത്തിന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു സർ ആ കാലം മാറി കേരളത്തിന് ഉപഭോഗ നിലവാരത്തിലുള്ള പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സൂചന കപ്പയും മത്തിയും മുഖ്യ ആഹാരമായിരുന്നു എന്ന അരിയും മാംസാഹാരത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനമാണ് ആളോഹരി ഉപഭോഗത്തിൽ കേരളത്തിന് ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ സ്ഥാനമാണുള്ളതും പക്ഷെ ഒരു നേരത്തെ അരിഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തവര് ഇന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് വിശൻ നന്ദിയുറങ്ങുന്ന ഒരാൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉറപ്പ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മതിയായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി വളരെ ധൃതി പിടിച്ച് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ
കെട്ടിട ഉടമസ്ഥയുടെ പരിശോധന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരെങ്കിലും നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തുകേണ്ടി വരും പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് വ്യക്തമായി ഇപ്പൊ നാല് ചക്ര വാഹന ഉടമസ്ഥയുടെ പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പട്ടിയൊന്ന് അഞ്ചാറ് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ന്യായമായും പുറത്തുപോകും അതുപോലെ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയ പരാതികൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇ പോസ്റ്റ് മിഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ റേഷൻ ചോർച്ച ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനാവുകയും മിച്ചം വരുന്ന അരിയുടെ ഒരു ഭാഗം മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽ പുറത്തുള്ളവർക്ക് അധികമായി നൽകാനും കഴിയും ഭക്ഷ്യ സബ്സിഡിയായി ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലെത്തുന്നത് റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ അലവൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല സുഗമമായ റേഷൻ വിതരണത്തിന് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് തസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപ പ്രത്യേകമായി വകയിരുത്തുന്നു ഇത് മുഖ്യമായും റേഷൻ കടകളുടെ നവീകരണത്തിനും ഇ ഗവേണൻസിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റേഷൻ കടകളെ മാർജിൻ ഫ്രീ പലരക്ക് കടകളായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൗൺസിൽ ഫോർ ഫുഡ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ആറ് കോടി രൂപ വകയി